Salut les chicos et les chicas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisqu'on va parler d'un de mes réalisateurs préférés au monde et je dirais même d'une de mes personnes préférées au monde euh, dans la liste des gens que je connais pas, hein, calmons-nous euh, et du coup il s'agit de Paolo Sorrentino préparez-vous parce que ça va être génial Du coup, cette vidéo en plus tombe à pic, n'est-ce pas, parce qu'on euh, a pensé à tout. Il euh, y a un film de Paolo Sorrentino qui sort très bientôt sur Netflix qui s'appelle La Main de Dieu. Euh, C'est son dernier long métrage. J'ai eu la chance de le voir euh, avec ma très chère Claudia à Lyon, dans le cadre du festival Lumière, euh, qui du coup le passait en avant-première accompagné d'une masterclass de Paolo Sorrentino. Euh, je ne vous cache pas, si on peut, je vous, on vous mettra la photo. C'est un petit peu un rêve, hein. il est arrivé par derrière, j'étais là, oh mon dieu, Paolo Sorrentino est en train de marcher à côté de moi. Et euh, comment vous dire que Paolo n'a pas déçu euh, Très fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'était une masterclass tout à fait surréaliste parce que le mec n'avait envie de répondre à aucune question. C'est quelqu'un de très réservé et qui analyse pas beaucoup euh, son art après coup et qui du coup était bien embêté, mais c'était vraiment passionnant. Il a parlé euh, de la plupart de ses films et euh, de plein d'autres trucs de foot, de, 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 de questions existentielles, etc. C'est très très chouette, il y avait Didier Alouche qui était là, et pareil, Didier Alouche c'était un peu mon journaliste cinéma, bref, du coup c'était tout à fait jouissif comme moment. Et du coup on a pu voir ensuite donc le film avant tout le monde, et euh, je pense que ça va indéniablement devenir un des films marquants de sa filmographie, même si à titre personnel ça ne sera pas forcément mon préféré, je reconnais en toute objectivité que ça se rapproche grandement d'un chef dœuvre euh, C'est très différent en fait de ce qu'il a pu faire jusque-là, et à la fois c'est la quintessence du cinéma euh, sorrentinien. C'est euh, un mélange d'un film qui pourrait se rapprocher du cinéma italien plus populaire, où au début on voit une famille, etc. C'est assez léger, c'est sympa. Il euh, y a une façon de filmer Naples qui est très belle et assez différente des photos qu'on a l'habitude de voir dans les autres films de Paolo Sorrentino. Et puis donc, sans spoiler, il y a un drame qui, qui a lieu, et là, le film bascule dans une mélancolie très profonde, une certaine noirceur qui est très dure et très émouvante. C'est pas forcément le, la lourdeur à laquelle on est habitué dans ces films non plus. Et il y a une espèce d'équilibre entre les deux qui fait que c'est un film très vrai et euh, très bouleversant. Euh, pour vous dire, ma maman était, euh, était avec nous, et elle aime pas trop d'habitude les films de Sorrentino, elle était très touchée par celui-là, donc je pense que c'est un film qui pourra vraiment plaire euh, au plus grand nombre, et qui a une très bonne porte d'entrée à l'univers euh, de Paolo Sorrentino. Donc vraiment, euh, à sa sortie sur Netflix, je vous encourage vivement à le regarder, parce que c'est assez frustrant de voir que Paolo Sorrentino est sous-coté à ce point dans le monde du cinéma indé, et il mérite vraiment que vous vous y intéressiez, et c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo. Euh, alors cette vidéo se veut un peu comme une, une entrée vers le monde merveilleux euh, de Paolo Sorrentino, euh, que moi j'aime vraiment très très fort. Euh, du coup ça n'est absolument pas objectif, euh, ce sera fait avec beaucoup d'amour. Et, euh, et puis le but en fait, si vous voulez, c'est des petits points d'intro que vous développerez vous-même en voyant les films après. Et euh, en attendant que vous les ayez vus, vraiment, en reprenant ce que je vous dis là, vous pouvez briller en soirée à Paris. Parce que vraiment, il y aura toujours dans les soirées d'un télo, mais croyez-moi, c'est du vécu, un relou qui connaît Paolo Sorrentino et qui va vous saouler. Et si vous ne l'avez pas vu, il faut vous défendre. Parce que sinon, il sera trop content de vous dire « Mais quoi Mais t'as pas vu dernier Sorrentino Mais c'est à cheval entre le Lynchien et le Fellini, c'est incroyable !» Vous pourrez répondre, c'est le but de cette vidéo, on va débriefer tout ça, on va vous présenter ce cher Paolo et j'espère que vous repartirez conquis avec l'envie de regarder ses films. Alors du coup déjà, Paolo Sorrentino c'est qui C'est un réalisateur italien qui est né à Naples en 1970 euh, et du coup il a réalisé ça Alors, pourquoi je l'aime bien avant qu'on commence euh, Tout simplement euh, parce que, je, je, et je vous dis ça là pour le coup en toute lucidité, je pense que c'est un des réalisateurs les plus importants de ce début de 21e siècle, euh, parce qu'il a un univers qui développe une espèce, on le voit au fur et à mesure de sa progression, qui développe une espèce d'idéologie qui lui est propre, et euh, c'est un univers à la fois très accessible et très chelou. Et euh, c'est pour ça, c'est si vaste, si étendu et si plein de bizarreries, c'est impossible que vous ne vous y retrouviez pas à un moment donné. Et euh, du coup, c'est ce qu'on va développer maintenant. Et je vais essayer de vous expliquer en six points un petit peu l'univers de ce cher Paolo. C'est parti Alors, le point numéro un, ce qui caractérise vraiment le cinéma de Paolo Sorrentino, c'est la recherche du beau. Et du coup, c'est quelque chose qui devrait vous parler, parce que moi, en tout cas, c'est une chose à laquelle je suis très sensible euh, dans mon approche du cinéma, en tant que spectatrice, euh, à la beauté des images. 
Et euh, ce qui caractérise vraiment Paolo Sorrentino, c'est la quête de la beauté, en fait. La quête de toujours plus beau. Vraiment, visuellement, ces films sont assez incroyables. Je pense que n'importe qui qui a vu La Grande Débellée de ça pourra confirmer ce que je dis. Il euh, n'y a pas une image qui n'est pas euh, visuellement très proche de la perfection. Et euh, c'est cette quête un petit peu impossible de la perfection que suit Paolo Sorrentino. Et c'est ça qui est fascinant, c'est de prendre du recul sur sa filmographie et euh, de voir cette espèce justement de recherche parfaite du mieux et du plus beau. C'est un truc qui ne pourra jamais être satisfait et qui justement caractérise à la fois Paolo Sorrentino et la plupart de ses personnages qui veulent toujours plus, qui ne sont jamais vraiment contents. Et en même temps, c'est ça qui fait euh, la, la beauté de son travail, c'est qu'il essaie toujours de se challenger et de faire mieux et plus beau, et etc. Alors il y a certaines, certains critiques qui lui reprochent ça, que le formalisme prenne un peu le pas sur... Euh, bah, les histoires, etc. Euh, pour vous donner l'info, mais globalement, la critique n'est pas très favorable à Paolo Sorrentino, en France en tout cas. Euh, un peu plus depuis la Grande Débellée de ça, je dirais qu'avant, il euh, y avait un, un léger acharnement. Notamment les Inrocs hein, qui avaient dit à la sortie de Yous que c'était euh, un des pires réalisateurs du monde. Euh, je ne vois pas, euh, quand tu es censé critiquer du cinéma, que c'est ton travail et que tu es censé avoir un minimum de connaissances, comment tu peux affirmer une chose pareille et euh, ça relève tout simplement de la crétinerie. Mais je pense que c'est une grande forme d'incompréhension euh, parce que euh, en France, on s'est habitué à notre cinéma indépendant euh, national qui est, euh, on va pas se mentir, la plupart du temps très austère et formellement pas très beau, euh, à quelques exceptions près évidemment. Je ferai avec plaisir une vidéo sur euh, ces films du cinéma français qui méritent de vous redonner de l'amour pour euh, notre cher cinéma national. Mais euh, on va pas se mentir, souvent c'est des drames un peu psychologiques, etc. Et euh, on a peu de cinéma de genre ou peu de cinéma visuellement euh, très abouti. Et euh, voilà, ils ont le seum, quoi, clairement, euh, on va pas se mentir, ils ont le seum. Donc voilà, donc ce cher Paolo, un petit peu incompris, qui pourtant a fait un beau parcours en festival depuis de nombreuses années, puisque les conséquences de l'amour, sorti début des années 2000, avaient déjà fait grand bruit à Cannes, et, euh, et depuis il a eu euh, moult de prix. Qui reconnaissent justement cette espèce d'aisance avec la caméra, cette beauté Et en fait, ce qui est incroyable du coup, euh, j'ai eu la chance d'aller euh, dans des endroits que ce genre Paolo a filmé. Euh, et en fait, quand vous a... je suis allée à Rome pour la première fois après avoir déjà vu La Grande Bellezza et sa série The Young Pop. Et euh, c'est assez incroyable parce que euh, moi, quand j'y suis allée, j'ai perçu plus que les paysages qui étaient déjà bah, ceux qu'on voyait dans le film. Euh, cette ambiance, cette ambiance de Rome qu'il a réussi à capturer dans la Grande Belle de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film qui parle de, du personnage de Jeb Gambardella, euh, qui euh, est un auteur en fait qui n'a rien écrit depuis des plombes, qui se traîne dans les soirées euh, à Rome et qui est un peu en crise existentielle, comme beaucoup de personnages dans les films de Paolo Sorrentino, et euh, qui est un peu mélancolique, qui en a ras le bol. Et qui justement dit lui-même dans ce film « Cercavo la grande bellezza e non l'ho trovata ». Ça veut dire « Je cherchais la grande beauté et je ne l'ai pas trouvée ». Et ça pourrait un peu résumer euh, l'essence du film de, de, de la filmo de Paolo Sorrentino, qui cherche la grande beauté. Est-ce qu'un jour il la trouvera Je ne sais pas. Mais en tout cas, il la cherche et c'est très plaisant à regarder. Et, euh, et vraiment, en arrivant à Rome, déjà j'étais dans un état d'excitation très important de chercher les endroits euh, qu'on qu voit dans le film. Et c'est aussi incroyable. Et il y a cette espèce de magie qui est présente bah, dans La Grande Belle et ça, dans The Young Pop, qui décrit un peu, même dans Il Divo, qui décrit Rome comme cet endroit bizarre où en fait déjà on a une ville qui est très belle, qui est chargée d'un passé antique très fort parce qu'il y a des ruines dans certains quartiers à tous les coins de rue, qui, qui vit avec la présence du, du Vatican, cette espèce de truc religieux très lourd et très pesant, plus les instances politiques, etc. Et c'est à cheval entre la fête, la légèreté et un truc très, très pesant en Italie, en fait. Et cette ambiance, elle se ressent vraiment quand vous êtes à Rome. Vous me direz si vous l'avez expérimenté aussi. Euh, du coup, juste pour finir voilà, cette, cette partie, il euh, y a vraiment un truc avec les lumières dans les films du Paolo. Je vais dire le Paolo, parce que je sais pas si vous savez, mais nous on vient de l'Est de la France et on a tendance à facilement dire le bidule, le machin quand on parle des gens, donc ce sera le Paolo. Il euh, y a un truc de capter les lumières de l'Italie. Enfin, je... euh, moi qui habitais un an en Italie, il y aura une autre vidéo sur ce sujet, donc vous-même vous le saurez. Il euh, y a des lumières très spéciales à certains moments, et notamment à Rome, les deux fois où j'ai fait le voyage là-bas. Le soir, quand euh, la lumière commence à baisser, il y a cette espèce de lumière rose qui, qui, qui s'étale sur la ville et euh, c'est vraiment magnifique et c'est un truc qui, qui ressort très bien dans ces films aussi, ces moments de changement de, de lumière en fait, propre à l'Italie, le pays du soleil, il y a une lumière très spéciale qui est vraiment mise en, mise en valeur et, euh, et dont la beauté est presque capturée parce que tu peux pas l'avoir euh, entièrement. 
Et euh, il a le don de, de mettre en, av en, en valeur les paysages dans lesquels il filme aussi. Il y a différentes ambiances selon ses films. Donc euh, La Grande Bellezza, euh, Il Divo, The Young Bob, c'est Rome. Et c'est voilà, un peu l'ambiance que je vous ai décrite auparavant. Il y a certains de ses films qui se passent à Naples. Mais c'est possible que cette ville ne te fasse rien de rien de raconter. En toute objectivité, c'est la plus belle ville du monde. Donc c'est compliqué de la filmer et de montrer à quel point c'est beau. Et euh, il y réussit assez bien du coup dans La Main de Dieu notamment qui euh, capte les différents endroits et les différentes lumières adaptées en fait aux différentes étapes que traverse le personnage. C'est très beau et en même temps c'est pas le truc, c'est pas le touriste tour de Naples non plus. C'est des endroits bien particuliers. Et puis euh, si j'ai pas de bêtises dans L'Uomo in Piu, qui est son premier film, euh, qui se passe du coup en campagne et pas forcément dans Naples même, il y a euh, vraiment l'espèce d'essence de la campagne qui est très capturée dans les, ces espèces de restos, de bord de mer, ces, ces périphéries, un peu ces villes qu'il y a en fait autour de Naples et en même temps au milieu de la beauté du, de, de la région, du paysage qui les, qui les encercle. C'est très bien filmé aussi. Enfin, il y a deux films qui euh, représentent, je pense, la partie la plus maniaque et organisée de Paolo Sorrentino, qui ont été tournés en Suisse, du coup, il s'agit des Conséquences de l'amour et de Yous, qui, là, prennent vraiment pour cadre euh, les lacs euh, et les montagnes très apaisantes de la Suisse, les hôtels euh, très beaux, très propres, très, euh, très rangés. Et euh, c'est un truc assez différent, et c'est des films qui euh, sont peut-être plus dans l'introspection, et, euh, et qui justement ont besoin de cette espèce d'ordre pour pouvoir laisser les personnages et leur silence en fait euh, s'exprimer. Mais du coup, voilà, comme vous le voyez, c'est très varié, il y en a un peu pour tous les goûts et toutes les ambiances. Alors mon deuxième point, euh, ce qui caractérise vraiment aussi la filmographie de ce cher Paolo, c'est la fête. Et euh, cette espèce d'apologie de ne rien faire. Moi j'aime bien ça parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là c'est un truc qui va à contre-courant du bullshit ambiant, de vous devez toujours faire quelque chose, être productif, trouver du sens à votre vie et tout. S'il y a bien un message un petit peu dans la filmographie de Paolo Sorrentino, c'est qu'en fait du sens dans la vie, il n'y en a pas vraiment à part celui que tu lui donnes. Il n'y a pas de sens universel, même si ces personnages justement essaient fréquemment de le chercher et sont un peu perdus. La preuve c'est que chacun en trouve un différent que c'est pas facile du tout de le, de le trouver et qu'en fait dans ce monde moderne où on a tous beaucoup le temps de réfléchir, tout le monde est un petit peu en crise, comme les personnages de, des films de Paolo dont, euh, dont je parlerai plus en détail après. Euh, et du coup il y a cette espèce de truc qui se dégage en fait dans chacun de ces films, que tu peux juste l'accepter en fait d'être complètement paumé et après faire avec, faire de ton mieux et une fois que tu fais ça, ça va déjà mieux. Et c'est un petit peu un médicament à vos crises existentielles j'ai envie de vous dire, parce que ça m'est arrivé dans des périodes fort complexes euh, de moi-même me dire de, je vais être le Jeb Gambardella de ma propre vie euh, donc c'est le personnage principal de la Grande Les Belles de ça dont je, vous ai, je viens de vous parler qui euh, se traîne en fait jusqu'à ce que bon il trouve que ça va un peu mieux et c'est exactement ça et de me dire en fait de toute façon la vie n'a pas de sens donc pourquoi, euh, pourquoi je devrais m'embêter à faire ci ou ça ou m'inquiéter de ci ou ça je fais complètement ce que je veux vu qu'en fait rien n'a de sens et euh, du coup euh, je vais faire de ma vie le film que j'ai envie et c'est un petit peu ça l'idée, et c'est vraiment ce que vous pouvez retirer du cinéma, euh, du cinéma de Paolo Sorrentino. C'est en, en, en errance en fait qu'on trouve son chemin, et c'est quand même plutôt rassurant. Il y a évidemment du coup une, une partie de ces films qui a cette espèce de liberté. L'exubérance des fêtes.
du monde un peu, euh, je sais pas comment dire, d'un monde des classes, euh, des, des classes supérieures, euh, une certaine richesse, un certain luxe, que ce soit euh, le luxe un peu feutré et tout, des classes politiques dans Idivo. Donc, pour vous situer, parce qu'il y en a qui n'auront sûrement pas vu les films, Il Divo, c'est un film qui parle d'Andreotti, qui est un euh, monsieur qui a dirigé l'Italie pendant des décennies, et qui était vraiment euh, un gros magouilleur de première. Et, euh, et donc le film parle de ce personnage-là, et euh, on le suit vraiment bah, dans les milieux politiques de Rome, et il y a cette espèce de, de décadence sourde, c'est pas trop assumé, mais euh, c'est un... Un truc qui est très présent, et puis la, la beauté des endroits dans lesquels il évolue et la mocheté de ses actions qui se, qui se mélangent, en fait. Et euh, donc là, c'est un truc qui est au final un peu, un, peu sombre, un peu sombre quand même. Et puis par contre, euh, vous avez des films... Ouais, ouais, je dirais que par exemple, je prends un autre exemple, mais du coup, euh, Les conséquences de l'amour, c'est un petit peu La fête est finie. C'est plus un film de... J'ai voulu vivre la grande vie, j'ai voulu faire des sous faciles, et comment maintenant je me débrouille euh, dans un hôtel, dans un truc entouré de gens qui sont aussi un peu euh, complètement euh, lessivés, euh, lessivés de la vie. Et vous avez des films par contre où c'est beaucoup plus éclatant et beaucoup plus... Et c'est le style sorrentinien que les gens ont tendance à mettre en avant, que les gens connaissent et qui déplaît euh, aux journalistes euh, français. Euh, c'est donc le, ce qu'on voit dans La Grande Débellezza ou dans... Euh, je sais, le titre français c'est Silvio et les autres je crois. En Italie le film s'appelle Loro. C'est donc un film qu'a fait Paolo Sorrentino récemment sur euh, Berlusconi. Donc en France, ils l'ont sorti en une partie, c'est un truc qui était en deux parties euh, en Italie. C'est un film qui est très long, euh, que j'ai trouvé long, franchement, ce ne sera pas un, un de mes préférés de, de, de Sorrentino. Mais en fait, c'est la longueur qu'il fallait pour euh, vous témoigner l'ampleur de la décadence de la vie de ce monsieur. Parce que euh, avant de le voir, déjà, vous, je pense qu'on connaît tous un peu le personnage, mais c'est inimaginable à quel point. Enfin, je pense que les Italiens le savaient peut-être, parce qu'ils ont suivi ces phrases que de beaucoup plus près, mais je pense qu'en France, on ne se rendait pas compte euh, le délire dans lequel vivait cet individu. Enfin, C'est assez incroyable. Euh, sa vie était faite de fêtes, de filles qu'on ramenait exprès pour lui. Il, il, il se retrouvait dans des baraques avec une soixantaine de meufs euh, qui étaient toutes là pour satisfaire tous ses désirs. C'est totalement improbable. Euh, et du coup, dans ce film-là ou dans La Grande Ébellezza, il y a des scènes de films qui, du coup, font qu'on le rapproche souvent euh, de Fellini. Parce que dans Fellini, il y a toujours ce côté festif, euh, plein de personnages un peu exubérants et bizarres. Euh, ça, c'est un truc qui est un tout petit peu moins présent euh, chez Sorrentino quand même. Mais euh, c'est pour la façon, la, vraiment la scène de fête d'ouverture de La Grande et de ça. C'est un plan, euh, c'est une scène iconique du cinéma. Si même vous avez la flemme de voir tous les films, je pense que c'est vraiment une scène à connaître parce que ça, ça va vraiment marquer l'histoire du cinéma. Euh, cette espèce de, ouais, de grande décadence et de, de, de perdition euh, totale. Et du coup, euh, c'est à la fois festif, parce que le, la façon dont sont faites les scènes est entraînante, hein, et en même temps euh, très déprimant. Et c'est cet équilibre qui est vraiment au centre quand même de, de la filmographie de Sorrentino. Euh, et du coup, bon, j'en profite pour dire que le parallèle avec Fellini, il est fait très souvent, il est un petit peu facile. C'est ce que vous diront les relous en soirée à Paris. Euh, mais c'est une idée facile et pas forcément très aboutie, dans le sens où c'est pas non plus... Euh, je pense que le cinéma de Sorrentino est bien plus sombre que le cinéma de Fellini. Et euh, les thèmes centraux, centraux euh, au cœur de leur film ne sont pas du tout les mêmes. Euh, parce que Fellini, il y a quand même ce truc un peu de savoir quitter l'enfance, de, de l'amour, etc., du rapport aux femmes. Euh, et puis bah, le côté festif qui est bien plus léger pour le coup. Et ça s'explique aussi par la différence d'époque, mais euh, je pense pas que ce soit des thèmes que développe Sorrentino plus que ça à part peut-être dans la main de Dieu, mais c'est pas... Euh, je pense que vraiment les, les choses profondes de leur cinéma ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a d'autres réalisateurs italiens dont on pourrait sûrement beaucoup plus rapprocher euh, Sorrentino que, euh, que Fellini, qui est le raccourci un petit peu évident euh, et pompeux.
Du coup, voilà, j'ai fini avec ce point-là. Je passe à la suite. La partie 3, c'est... Euh, wow, J'avais intitulé ça euh, Tony Alter Ego ou Projection. Euh, en faisant référence, du coup, à Tony Servillo qui joue dans une grande partie des films de Paolo Sorrentino. Et on va se le dire dans les meilleurs. Euh, et du coup, bah, c'est une partie dans laquelle j'avais envie de développer un petit peu plus les personnages au cœur des films euh, de Paolo. En fait, on retrouve dans la plupart de ces films toujours un même type de personnage qui est un individu masculin un petit peu en crise, ou même un peu beaucoup, euh, qui est souvent quelqu'un de mélancolique, de blasé, de très cynique, et en même temps euh, un peu dépassé par les événements. Et euh, c'est le même personnage décliné euh, dans différents films, in incarné plusieurs fois du coup par Tony Servillo, qui, je le place là, mais si vous le connaissez pas, est un des meilleurs acteurs qui ait jamais existé. C'est-à-dire que Tony, il est juste incroyable. La transformation qu'il a réussi à faire dans Il Divo, en Andréotti, c'est tellement bluffant, enfin c'est fou. Euh, c'est lui aussi qui joue Berlusconi dans Silvio. Euh, il joue dans La Grande Débellée de ça, il joue dans Les Conséquences de l'amour, et euh, que je vous dise pas de bêtises, il joue dans l'autre film de Paolo Sorrentino que j'aime un petit peu moins, L'Homo in Few, enfin que j'aime bien quand même, mais que j'aime un petit peu moins. Euh, donc il était là dès les débuts, et c'est vraiment un acteur hors norme parce que on le reconnaît en fait dans aucun des fi d'un film à l'autre. C'est vraiment une, une transformation totale, et euh, il n'a pas de style en fait. Il, vraiment c'est euh, c'est une renaissance à chaque fois. Et du coup, c'est toujours ce même personnage un peu débonnaire, un peu euh, qu'on retrouve dans d'autres films euh, joués par d'autres gens, hein, parce que dans le film Youth, du coup, euh, le personnage principal joué par Michael Caine est euh, totalement dans, dans la lignée comme ça euh, de, de ça. Et même en fait, dans la main de Dieu, on sent les prémices du coup de ce personnage-là à travers le personnage principal qui est censé être la représentation de Paolo Sorrentino lui-même. Il manifeste un peu ce début de, de caractère euh, comme ça, un petit peu euh, en recul, en retrait. Euh, très désabusé, etc. Du coup, c'est intéressant, ça répond à cette question qu'on peut se poser euh, en voyant le reste de sa filmographie. Est-ce que, du coup, ce personnage typique euh, de l'homme au centre des films de Sorrentino, c'est lui Ou est-ce que c'est ce qu'il aimerait être, plutôt Parce que, malgré tout, c'est quand même souvent des hommes de pouvoir qui ont eu un certain succès, etc. Euh, une certaine carrière, une certaine ambition, et qui ont un espèce de relationnel. En fait, ils n'aiment pas vraiment les autres, mais les gens les aiment. Et, euh, et du coup, tu te demandes si c'est ce qu'il fantasme d'être ou si c'est ce qu'il est vraiment. Et je pense que la réponse, c'est un mix des deux. Euh, et c'est un personnage qui symbolise bien la complexité de l'homme moderne du 21e siècle. Euh, en tant que personne de 23 ans, je côtoie du coup beaucoup d'individus masculins entre la vingtaine et la trentaine qui sont tous en crise, hein, comme les personnages de Paolo Sorrentino, on ne va pas mentir. I don't believe my thoughts. I don't believe in my will. I don't believe in my abilities. Qui font subir des trucs aux gens euh, parce qu'ils en subissent trois fois plus eux-mêmes. Parce que bah, la plupart des personnages du coup euh, de, de Sorrentino, c'est des mecs qui sont quand même particulièrement euh, relous. Euh, on s'attache à eux hein, parce que c'est des gens vraiment très très attachants parce qu'ils ont leurs failles et euh, leur, leur côté euh, fun et, euh, et sympa, mais qui sont, quand même, euh, qui sont quand même un peu pénibles, et qui se permettent en fait de projeter sur les autres leurs propres problèmes, parce que bah, dans les conséquences de l'amour, le personnage de Tita n'est euh, pas spécialement aimable avec les autres autour de lui. En somme, je suis deux ans que je travaille ici, et chaque jour, la salute, elle ne me répond pas. Par cas, vous êtes que je existe Dans la grande débellée de ça, clairement, Jebo Bardella, le mec est en crise et balance ses quatre vérités à tout le monde, alors que bon, il mériterait bien qu'on lui balance les siennes aussi. Et c'est un petit peu pour ça qu'il les, qu les jette aussi, parce qu'il se, se les dit à lui-même intérieurement. C'est pour ça qu'il a besoin de les exprimer. Qui sont Je suis. Et puis bon, bah, on va pas développer sur Berlusconi hein, euh, et sur euh, la nature du, du personnage. Et euh, bah, pareil pour euh, le personnage de Cheyenne dans le film This Must Be The Place, dont j'ai pas encore parlé, qui est un film un peu à part, euh, un film de Sorrentino, parce que c'est un film euh, en anglais, avec Sean Penn, que j'aime énormément, qui est parfait dans ce film, qui joue euh, une espèce de vieux rocker qui euh, part euh, à la recherche d'un... Des, des nazis, en fait, enfin, qui aurait fait du mal à sa famille. Et du coup, c'est pareil, c'est un personnage très déprimé, et, euh, 
hyper relou avec sa femme, joué par euh, Frances McDormand. Et en même temps, tu le trouves tellement mignon et t'as envie de l'aider. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec, euh, avec euh, nous tous à l'ère, euh, ouais, dans cette espèce d'ère moderne où euh, on est soumis à plein d'infos, à plein d'angoisses. On devient tous très individualistes et euh, à la fois chiant, mais bah, sympa dans le fond, tu vois. Du coup, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je trouve que Sorrentino, c'est un cinéma très actuel, parce que ça décrit vraiment des, des espèces de trucs, de mécanismes, des mécanismes psychologiques qu'on a tous au final et euh, des trucs sur lesquels il est intéressant de, de creuser parce qu'on est tous un petit peu comme ça euh, dans le monde dans lequel on vit euh, maintenant, euh, qu'on le fasse exprès ou non. Alors un autre type de personnage qu'on retrouve dans les films de Sorrentino et qui pour le coup sont une autre part de sa personnalité qu'il a mis à l'écran. C'est des personnages très réservés, vous avez l'exemple de Gutiérrez dans la série The Young Pop qui est euh, probablement, si vous regardez la série, un de vos personnages préférés. Euh, vous avez euh, bah, le personnage de Tita lui-même dans Les conséquences de l'amour, qui est aussi entre le type d'autre personnage dont j'ai parlé et celui-là, ou euh, le footballeur là dans le Moon nascondono dietro agli attaccanti, passano più inosservati. Questo fino a quando c'è stata la marcatura uomo, ma da quando è stato introdotto il calcio a zona, per i timidi non c'è più spazio, bisogna farsi vedere. Io questo non l'ho mai saputo fare. Ci sono dei gens en fait très réservés qui ont du mal à ne serait-ce qu'à parler aux autres et ça c'est totalement euh, Paolo Sorrentino et du coup, je dirais que Paolo Sorrentino dans sa vie s'efforcer, euh, fake it till you make it entre euh, ces personnages-là et ce qu'il a été obligé un peu de devenir en tant que réalisateur euh, de plus en plus connu, de plus en plus sollicité, etc. Entre la personne très timide et dans son coin et les gens un peu plus euh, puissants, célèbres, euh, puissants, etc. C'est des personnages qui ont beaucoup de mal en fait à se connecter aux autres. Euh, franchement, dans, dans le comportement de Paul Sorrentino, il y a limite une forme euh, d'autisme, hein, d'Asperger, etc. On fera une vidéo sur ça un jour aussi. I'm a recluse. I only know how to live inside these walls. I don't know how to cross the street. I don't know how to get a hotel room. I don't know how to order a meal in a restaurant. I'm a, like those canaries in cages. If you free them, they die. Moi-même et euh, Claudia, en tant que personnes qui sont très réservées, bah même si moi c'est un truc que les gens ne, ne croient pas quand je le dis, mais qui est beaucoup de mal à parler aux autres, euh, c'est un truc que tu ressens bien dans ces personnages-là. Euh, le truc des timides maladifs de se dire « Ah, si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Telle personne va penser ça, du coup il faut que je fasse ça. » Et je ne sais pas par quel miracle il arrive à faire qu'en filmant ces personnes, ta limite, t'arrives à voir les rouages marcher dans leur tête sur leur positionnement face au, au monde, tu vois. Et face à ce rela relationnel qui est difficile, même le personnage de Cheyenne aussi dans « This must be the play », c'est comme ça. Et, euh, et du coup c'est hyper intéressant parce que c'est pas des personnages qu'on voit souvent où je trouve qu'on a une représentation très clichée des timides au cinéma. Euh, et là c'est très nuancé, t'es très handicapé par ça et en même temps euh, t'es bien obligé de faire des trucs et il t'arrive quand même des histoires quoi. Et du coup ça c'est aussi un truc atypique du cinéma, euh, du cinéma sorrentinien. Du coup voilà, c'est des personnages intéressants qui en fait invitent à la pause et à la réflexion parce que vous allez forcément vous reconnaître, euh, vous reconnaître un petit peu en eux et euh, surtout vous êtes placé en fait à leur côté par la réalisation de Sorrentino parce que très souvent du coup c'est des personnages qui regardent le monde autour d'eux, qui se traînent dedans et qui sont pas vraiment dedans en fait. C'est un état déjà qu'on connaît tous justement quand on n'est pas trop euh, en forme. Et, euh, et du coup c'est très rare, enfin c'est pas très rare mais c'est un truc qui est très singulier dans son cinéma. Le personnage est en retrait en fait de sa propre histoire. Alors que d'habitude vous voyez un film, vous voyez le personnage vivre son histoire. Et là en fait le, le personnage il est à mi-chemin entre l'histoire que vous vous voyez et euh, à deux doigts d'être à côté de vous en train de regarder le truc qui se passe aussi euh, et de voir la vie défiler autour de lui. Et euh, souvent le challenge de ces personnages c'est un peu de se remettre dans la vie, de reprendre part à ce qui se, ce qui se déroule autour d'eux. Et, euh, et du coup ben ça, ouais, ça vous crée un truc très introspectif en vous aussi. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on est si émotionnellement connecté à ce cinéma-là. Voilà. Quatrième point, euh, le cinéma de Sorrentino, il est génial parce que c'est une peinture de l'Italie un peu au-delà des clichés. Euh, parce que déjà, on va pas se mentir, il y a très peu de cinéma italien qui arrive euh, dans nos cinémas en France. 
Quand ça arrive, souvent, c'est du cinéma un petit peu d'auteur du style, euh, du style Nani Moretti, euh, Marco Bellocchio et ce genre de choses. Ce pas des trucs très populaires ou accessibles. Le cinéma populaire en Italie, euh, très sincèrement, c'est du niveau un petit peu du cinéma populaire français euh, à la Christian Clavier et compagnie. C'est pas non plus... Euh, voilà, je ne dirais pas que ce soit au-dessus ou en dessous, c'est un petit peu pareil. Et du coup, Sorrentino, c'est un petit peu un ovni, même s'il est réputé très indé, très auteur. Parce que euh, je trouve que ça, ça vous représente bien, en fait, l'Italie au cinéma. À savoir que ça, ça, ça développe plein de points qui, selon moi, constituent l'Italie. Vous avez déjà cette espèce de représentation du pays qui est en, sur un fil entre la tradition et la modernité avec la présence de l'Église, qui est beaucoup plus importante que chez nous. Le, le thème de la religion, c'est un truc qui est très souvent abordé dans ces films. Il y a des gens qui lui ont posé des questions dessus à la masterclass. Et euh, ça se sent bien que ce cher Paolo ne sait pas trop se prononcer. Il est un peu agnostique, si vous voulez mon avis. Euh, il y a toujours l'espèce d'importance qu'on donne à Dieu. Bah, déjà, il a fait la série de Young Pop, hein, qui parle quand même du coup d'un jeune pape au Vatican, avec Jude Law. Si vous n'avez pas regardé cette série, pareil, c'est un truc très accessible pour découvrir l'univers de Paolo Sorrentino. C'est une série qui est géniale. Euh, c'est hyper prenant. Vous allez être perplexe le premier épisode et après, vous serez à fond dedans. Euh, qui développe pareil les mécanismes du pouvoir au Vatican, une, toute une espèce de fantasmagorie sur, euh, sur le, le pape et les gens qui l'entourent, etc. Et euh, c'est un univers qui n'est pas abordé d'habitude, enfin euh, très rarement, donc du coup c'est super intéressant. Euh, et du coup, voilà, il y a la, le fait de toujours se poser des questions sur sa propre existence, de la moralité de, de son existence. Et, euh, et au final, tout au long de sa filmographie, je trouve qu'il développe une conviction propre qui est un petit peu que chacun se traîne là sans savoir pourquoi et que tu as le choix en fait entre essayer de le faire euh, du mieux que tu peux euh, en essayant de, de te raccrocher à certaines choses qui te tiennent à cœur ou euh, tu as le choix d'être un connard et de faire n'importe quoi comme, euh, comme Berlusconi parce que mine de rien euh, même dans les pires personnages Paolo Sorrentino il arrive à trouver du bon et ça il l'a dit à sa masterclass c'est que si lui-même n'arrive pas à avoir un peu de sympathie pour un personnage ben, comment est-ce qu'il peut le filmer et euh, même par exemple Andréotti qui est vraiment un personnage très controversé dans Indivo il y a des moments où il est très touchant, par exemple, quand il partage des moments avec sa femme. Bonne Julio. Et c'est un petit peu, tu, tu finis par en fait douter de ta conviction sur cette personne. Et du coup, c'est ça aussi l'idée de Sorrentino, c'est qu'il n'y a pas de noir ou blanc, euh, même humainement. Parce que bon, bah ce mec-là, certes, il trempe dans des trucs pas nets et tout, mais tu vois qu'il aime sa femme. Et surtout, tu as ce moment, c'est un des moments les plus forts, je pense, de toute sa filmographie, où tu as euh, Tony Servillo qui, qui sort ce monologue, où il explique sa conviction à lui en tant qu'homme politique de bien faire, d'être à sa place et d'avoir été choisi un peu pour exercer une mission. Tout à penser que la vérité soit une chose juste et en fait c'est la fin du monde. Et nous ne pouvons pas consentir la fin du monde en nom d'une chose juste. Nous avons un mandat, un mandat divin. Bisogna amare così tanto Dieu pour capire quanto sia necessario il mal pour avoir le bien. Questo Dieu lo sa et lo so anch'io. C'est déjà un moment euh, d'acting qui est incroyable et très sous-coté. Et, euh, et vraiment, c'est cette espèce de dualité-là, de c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. C'est ça qu'interroge tout le temps Sorrentino. Et euh, je dirais que la plupart de ces personnages sont comme euh, 90% du commun des mortels, des gens neutres en fait, qui se cherchent et qui essaient, euh, qui essaient de faire de leur mieux. Et c'est cette espèce de comment est-ce qu'on arrive à faire de son mieux du coup, euh, voilà, c'est un truc qui est très intéressant. Et puis, bah, forcément, les deux saisons de The Young Pop, c'est un peu euh, le, 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 paro le paroxysme de ça et sur comment le pape lui-même est en galère et euh, ne sait pas du tout quoi penser. Comme je le disais, il y a un espèce de travail aussi sur euh, la représentation des élites avec le Vatican et son espèce d'influence en Italie. Euh, sur euh, la politique, que ce soit dans Silvio ou dans Il Divo. Et c'est de la politique, mais vue par un prisme du coup humain, euh, à savoir on s'intéresse plus aux hommes qu'à leur carrière politique en elle-même. Et euh, mine de rien, franchement, Il Divo, déjà, si par exemple vous étudiez euh, l'italien au lycée, euh, c'est hyper intéressant pour euh, vous représenter 
euh, la vie politique italienne sur un certain nombre d'années. Vous apprenez vraiment plein de choses en la regardant, enfin même en tant que personne qui n'est pas étudiante ou que sais-je. Euh, C'est vraiment un point d'entrée euh, sur des trucs qu'on ne connaît pas du tout de l'histoire italienne en fait. Le, le meurtre d'Aldo Moro, euh, la partie euh, voilà, avec les, les brigades rouges, etc. Vous apprenez vraiment plein de choses. Et euh, c'est à la fois fait d'une façon qui est très compréhensible, mais qui n'est pas du tout didactique, parce que c'est pas du tout le style de ce cher Paolo. Dernier point très italien qui ressort dans les films de, de ce cher Paolo, c'est euh, la famille italienne, en fait. Comme je vous le disais, bah, que ce soit le couple d'Andreotti dans, dans Il Divo, que ce soit euh, le rapport aux femmes qu'ont les personnages de Sorrentino, qui est vraiment le rapport très italien de... <rire> J'aime collecter les femmes, les végètes et compagnie, parce que alors, franchement, vous le verrez dans la grande débile de ça ou dans Youth, on parle pas de cajou, hein, clairement. Il <rire> y, y a un style, c'est la femme un peu sorrentinienne euh, qui ressort, c'est toujours la brune, très pulpeuse, etc. Je sais pas c'est quoi son délire avec ça, surtout j'ai déjà vu des photos de sa femme, mais cette femme n'a pas du tout cette tête-là. Euh, mais du coup, voilà, c'est assez rigolo. Et les relations familiales, elles sont beaucoup développées dans la main de Dieu. Euh, moi, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment l'image de la famille italienne que j'ai pu voir euh, quand j'étais en Italie, enfin dans toutes les familles italiennes en fait que j'ai côtoyées. Cet été, euh, j'étais partie euh, chez une amie qui vit avec un garçon italien maintenant. Et euh, la famille de ce garçon, c'était vraiment... Le, le relationnel entre eux était très proche de ce qu'ils avaient dans la main de Dieu, c'est-à-dire où tout le monde se charrie beaucoup, euh, très, très grande famille, très étendue, avec des réunions de famille interminables, etc. Où finalement, on se taquine beaucoup, on n'hésite pas à se balancer des vérités, mais où tout le monde s'aime beaucoup quand même. Et euh, c'était assez drôle de voir ça, c'est très bien représenté dans le film. Et il y a une manière très mignonne d'aborder ça, qui, lui, qui, qui ne lui est pas habituelle, mais euh, qui, qui est euh, bienvenue, et euh, qui est très agréable à regarder, et qui surtout fait preuve en plus de beaucoup d'humour. Ça me fait arriver à mon cinquième point, euh, qui était euh, qu'en fait, Sorrentino est qualifié d'auteur, mais vraiment, c'est un cinéma indé populaire. Parce que vous pouvez y trouver beaucoup de choses euh, très accessibles, en fait. Euh, parce que je vais, je vais faire un parallèle pour bien qu'on puisse comprendre mon propos. Euh, un cinéma d'auteur particulièrement inaccessible pour moi, ça va être des films à la française du style Dépléchin, Alain René et tout. Tu comprends rien à ce qui se passe. Le mec n'a pas envie que tu comprennes. Et puis, euh, c'est souvent... Il euh, y a un truc hautain qui en ressort ce qui n'est pas du tout le cas avec, euh, avec les films de Sorrentino. Certes, c'est euh, exigeant intellectuellement, on va dire, parce que tout ne vous est pas donné. Il y a des scènes, je prends l'exemple de la grande débellée de ça, t'as cette scène interminable où t'as une bonne sœur qui monte des escaliers sur les genoux. Et là, t'es devant ce film et tu te dis, mais pourquoi je regarde ça Et au final, tu finis par en retirer un truc qui est le truc que t'as choisi. Parce que euh, Sorrentino ne t'impose rien, et en fait, c'est ça qui m'a interpellée pendant sa masterclass, c'est que lui-même ne suranalyse pas ses films. Quand tu lui poses des questions sur des trucs très précis, t'as un monsieur, bon, le pauvre, euh, qui lui a posé des questions sur euh, des trucs qu'il avait écrits dans son livre, des très belles phrases et tout, machin, et déjà, il se rappelait même pas les avoir écrites. Et euh, de deux, il a dit, je ne sais pas, je devais trouver que ça sonnait bien. Et ça, ça lui ressemble beaucoup. En fait, il fait les choses à l'instinct, ce qui fait que c'est d'autant plus un génie, quoi. Le mec ne calcule pas. Et, euh, et en fait, euh, il n'a pas d'analyse après derrière où il va vous dire « Ah oui, j'ai filmé ça comme si pour matérialiser le désir profond du personnage. » Il ne sait pas. Enfin, je pense qu'il sait au fond de lui, mais qu'il a du mal à le verbaliser, à le conceptualiser. Et du coup, le but, c'est que vous, ce soit la même chose en fait, que vous n'ayez pas besoin de vous dire « Qu'est-ce qui se passe là ?» Que ce soit instinctif et que vous ressentiez les choses plus que vous ne les compreniez. L'art contemporain euh, présomptueux comme ça, c'est un truc dont Paolo Sorrentino se moque pas mal. Vous avez une scène qui me fait énormément rire dans la grande démêlée de ça. Euh, Ou d'ailleurs, bah, grâce à une expo que j'ai vue quand j'habitais à Florence, j'ai compris après coup cette référence, parce que très clairement, c'est une scène qui tacle Marina Abramovic, qui est une artiste contemporaine qui fait des performances, dans lesquelles elle aime bien se fracasser contre des murs, s'ouvrir le bide avec des couteaux, et j'en passe. J'ai été fort perturbée hein, quand j'ai vu cette, euh, cette expo. Et donc, euh, vraiment, physiquement et dans les, les performances réalisées, c'est 100% elle dans le film, il hein, n'y a aucun doute là-dessus. Et il euh, y a le personnage de Tony Servillo, de Jeff Gambardella, qui va l'interviewer et qui lui dit qu'il ne comprend pas ce qu'elle fait et la meuf est complètement incapable d'expliquer ça. Et vraiment, il, il se fout ouvertement de sa gueule. Et cette scène est très très drôle. Santo cielo, signora, che cos'è una vibrazione et c'est un humour, il y a un humour très présent en fait dans le cinéma de Sorrentino, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent, mais il y a des moments là dans La main de Dieu au début, dans les scènes en famille qui sont vraiment très drôles, et il y a des moments avec les personnages un peu perchés qu'on a dans Il Divo, dans euh, La Grande et Bellezza, et dans The Young Pop, euh, où en fait tu as un humour un peu absurde qui surgit, et c'est tout à fait lunaire, ça lui va tout à fait bien.
Enfin vraiment, si vous êtes un peu ouvert d'esprit, vous allez bien rigoler. Et c'est pas forcément un truc auquel on s'attend. Et euh, c'est toutes ces petites choses qui rendent, qui rendent ce cinéma-là euh, accessible. C'est qu'en fait, il n'y a pas de surintellectualisation des choses. Certes, il y a plein de trucs un peu abstraits, un peu bizarres. Mais en fait, si vous y allez le cœur et l'esprit ouverts, vous allez tout à fait comprendre. Vous aimerez peut-être pas tout, mais vous prendrez ce que vous avez à prendre. Et c'est un petit peu ça, le but. Et dernière chose qui vraiment euh, peut achever de vous témoigner du non-élitisme total de Paolo Sorrentino. Déjà, je dirais qu'il est napolitain. Et je ne connais pas actuellement d'artistes napolitains qui se prennent pour, euh, pour des génies ou des dieux. Euh, c'est un truc que je constate fréquemment, que c'est des gens qui restent connectés à leurs origines et à leur, euh, au peuple, dans le sens noble du terme, pas du tout dans un sens négatif. Et euh, Paolo Sorrentino, tu le vois quand tu le vois en conférence, c'est quelqu'un de très humble, qui n'a pas du tout l'impression d'être arrivé à un truc de dingue, alors que vraiment, il a une carrière euh, assez, assez incroyable. Et euh, du coup, comme tout bon napolitain qui se respecte, Paolo Sorrentino est passionné de foot. Du coup, j'y viens. Euh, cette vidéo n'est pas encore sortie, mais on a tourné une vidéo sur le foot. Alors déjà, je vous le dis, c'était fort drôle et j'étais très émue, parce que euh, dans cette vidéo que vous verrez, du coup, si vous avez la gentillesse de la regarder, euh, je disais que le foot et le cinéma, c'était deux choses très proches, parce que les... ça fait appel aux mêmes émotions. Et euh, assez incroyable, mais vraiment, Paolo Sorrentino a tenu le même discours mot à mot en répondant à une question de quelqu'un à la conférence. J'ai les dates de quand on a filmé la vidéo, je peux vous prouver que je l'ai dit avant. Et euh, du coup, je serais ça très chouette qu'on pense la même chose, qu'on le dise de la même manière. Et, euh, et du coup, voilà, pour vous donner aussi envie, euh, le foot, c'est un truc qui est au centre de la main de Dieu. Déjà, le titre, du coup, si vous aimez le foot, vous avez la référence. Ça fait référence, du coup, à la main de Maradona euh, en Coupe du Monde et au fait qu'il avait dit après que c'était la main de Dieu. Et, euh, et en fait, ce film parle de l'amour inconditionnel de Paolo Sorrentino pour Diego Maradona. La settimana scorsa a Seriva che Maradona si ritrova ancora. Io l'ho ingiuriato, ho detto faccia di cazzo, non ti permettere mai più di pronunciare il nome di Dio in vano. Je ne vais pas spoiler le film du coup pour vous dire pourquoi il a un rapport euh, personnel et profond avec lui, mais euh, ça parle de son arrivée euh, au Napoli et de comment tous les jeunes de Naples étaient en transe absolue d'avoir Maradona qui venait jouer chez eux, de l'impact qu'il a eu dans la ville, euh, de la, la connexion qu'il a eu avec les habitants de cette ville-là. Et, euh, et de la beauté du foot en fait, et de comment le foot peut vraiment jouer un rôle euh, dingue dans nos vies. Et, euh, et vraiment, Paolo Sorrentino, il insiste sur ça, sur ce côté que le foot n'est pas abrutissant, que c'est quelque chose certes de populaire, mais qu'au final ça fait appel aux mêmes choses en vous euh, que, le, que le cinéma. C'est-à-dire que vous savez comment ça commence, vous ne savez pas comment ça finit, et il se passe des dingueries devant vous, vous pleurez ou vous êtes content, ça dépend. Et, euh, et ça pour moi, c'est la base de quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux et qui est conscient en fait qu'il ne réalise pas quelque chose de plus important que les autres sur cette terre et qui a envie en fait du coup de pouvoir partager ses films, il ne fait pas ses films pour lui-même, il les fait pour, pour vous et, euh, et c'est des films qui font appel en fait à des choses aussi euh, un petit peu basiques enfin, pour que le cinéma d'un réalisateur puisse toucher le maximum de personnes, l'universalité en fait c'est la base et l'universalité ça se crée sur des sentiments universels You say emotions are overrated, but that's bullshit. Emotions are all we've got. Et l'amour et la quête de soi, la quête de sens, c'est un truc qui est très ancré dans le cinéma de, de Sorrentino et qui parle en fait à tout le monde parce qu'on est tous concernés par ça. Euh, dans la main de Dieu, du coup, le thème euh, central, c'est le deuil. C'est un thème qui ressort aussi dans dans pas mal d'autres films. C'est pas forcément le deuil de quelqu'un, ça peut être aussi le deuil de quelque chose, le deuil d'une époque. C'est un truc qui est abordé du coup de façon très différente d'un film à l'autre. Et dans la main de Dieu, c'est d'une façon très naturaliste en fait. C'est très, euh, très spontané et très, euh, très réel. Enfin, je trouve que ça représente bien l'état dans lequel on peut être quand on a perdu quelqu'un. Euh, J'ai envie de faire une vidéo sur ça un jour, mais euh, au cinéma, la mort, elle est très romancée. Le deuil est très romancé. Tu fais toujours croire qu'il va se passer quelque chose, que tu vas avoir un signe de l'au-delà, que tu vas sentir la présence des gens à côté de toi. Et c'est pas vrai, quand, enfin en tout cas dans mon cas ce n'était pas vrai. Quand les gens meurent, tu te sens très seul et t'as pas l'impression que les autres sont encore là. Et t'es juste dans l'incompréhension et la haine et le, la douleur. Et il y a peu de films qui témoignent bien de ça. Il y en a quelques-uns dont j'aimerais parler plus tard. 
et euh, la main de Dieu ça parle très bien de ça, du fait que il bah, n'y a rien de magique qui se passe et qu'en fait tu es en galère tout seul comme un con et, euh, et que c'est difficile à surmonter et qu'en fait il n'y a même pas de vrai moment où tu te dis j'ai surmonté ça, tu es obligé d'apprendre à vivre avec mais tu peux pas vivre sans les gens et, euh, et vraiment je pense que c'est ça qui a peut-être touché par exemple ma maman aussi et euh, le, ouais, le personnage en fait tu t'as pas ce moment, euh, c'est pas un spoiler, t'as pas de moment de d'épiphanie, de, 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 de révélation comme ça, où il se dit ah, « tiens, je vais faire ça et ça va aller mieux ». Et Paolo Sorrentino, du coup, dans sa masterclass, ça m'a un peu fait de la peine. Ça se voit que le, le deuil n'est même pas encore fini, mais je pense qu'au moins, on ne finira jamais un deuil. En fait, tu vis toute ta vie avec, et selon les circonstances, selon comment ça s'est passé et quand, c'est plus ou moins traumatisant. Ça se voit que pour lui, il y a eu des choses qui ont été extrêmement traumatisantes. Et en fait, il dit que c'est la, la raison pour laquelle il a fait ce film-là, parce que ça fait des années qu'il vivait avec ça qui ruminait ça et qui s'est dit il faut que je le sorte au moins et euh, peut-être que ça servira à des gens et peut-être que moi ça va aller mieux et euh, je sais pas si ça va mieux mais bon il a l'air d'être une personne euh, équilibrée <rire> un peu perché mais équilibrée et en tout cas euh, en tant que personne qui, ont, qui a pu expérimenter ça et du coup j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi il euh, y a vraiment des choses qui sont très parlantes dans le film et euh, c'est ouais, de réussir à toucher ce genre de sentiment un peu inexpliqué euh, du doigt. C'est un truc aussi voilà, qui s'adressera vraiment à tout le monde. Last night, my mother took me by the hand. And she said that pain is not a final destination. What I do understand is that sometimes people leave. My brother left. And you left. Et du coup, j'en arrive à mon dernier point un peu sur, sur pourquoi j'aime Sorrentino et pourquoi vous devriez l'aimer aussi, c'est que, en fait, la base du cinéma de Sorrentino, c'est se transcender par l'art. Lui-même, ça donne un sens à sa vie. Euh, et euh, regarder des films, ça donne un sens à la nôtre. Et c'est cette espèce de truc commun qu'on partage qui fait que lui, il est proche de vous, que vous êtes proche de lui, qu'il n'y a pas vraiment de, de frontière, en fait, entre, entre vous et son cinéma. Et c'est le fait que le, ça montre bien que le cinéma peut aider à traverser les épreuves, en fait. Parce que clairement, euh, Paolo Sorrentino, ça se voit que le cinéma l'a aidé à se reconstruire et à se construire. Parce que du coup, pour l'anecdote, lui, il n'était pas du tout euh, destiné à faire du cinéma. Il avait commencé des études d'économie, puis ça l'a saoulé. Et euh, il a eu envie de faire du cinéma, et je le comprends. La vie, déjà de per se noyosa et répétitive, devient une mancanza de fantasia, un spectacle mortel. Et c'est cette espèce de quête de sens, et je pense que tu finis jamais par le trouver définitivement, mais plus tu avances dans ta vie, et plus tu arrives à mettre un peu du sens avec tes expériences et tes réflexions. Et quoi de mieux que le cinéma pour se construire et construire tes réflexions et être un peu moins en crise et un peu moins perdu C'est le but de ces films, ces films peuvent vraiment t'aider peut vraiment vous aider, je pense. C'est pour ça que j'ai envie d'inciter tout le monde à les regarder, parce que je trouve que tu as des réalisateurs qui sont réputés indés, mais qui sont quand même super abordables et abordés. Euh, Wes Anderson, que j'adore aussi, hein, mais qui est beaucoup plus connu et beaucoup plus... Euh, peut-être parce qu'il est américain aussi. Et du coup, on connaît moins le cinéma européen, et en tant que jeune, on a peut-être tendance à se méfier un peu des films indés. On a peur de voir des trucs hyper chelous. Je sors d'un festival de cinéma où j'ai vu des trucs vraiment hyper bizarres, et du coup, je comprends votre logique si c'est ça. Mais pour le coup, c'est accessible et, euh, et la main de Dieu, c'est la meilleure porte d'entrée que vous puissiez avoir sur ça. Je vais dire en vrac des trucs que j'ai pas dit pendant la vidéo, mais la musique dans les films de Paolo Sorrentino, elle est assez incroyable. Euh, alors des fois, il a des compositeurs qui font des, des bandes originales qui sont assez magnifiques. Hein, vraiment, euh, la, la bande originale des conséquences de l'amour, euh, elle est magnifique. Celle de, de Il Divo aussi. Et donc souvent, il choisit des musiques, souvent un peu de l'électro, des trucs très planants qui correspondent à son univers en fait, un peu... Euh, ouais, un peu euh je sais pas comment on dit, un peu dans les nuages comme ça. Euh, c'est des nuages, mais un peu près du sol, en fait, c'est entre les deux. Et, euh, et donc, il y a vraiment un univers très particulier. En fait, je, ça se rapproche au niveau de la construction de la BO de Tarantino, qui choisit aussi plein de musique en vrac, comme ça. Et euh, c'est hyper satisfaisant à écouter, même, même en dehors du, du film. Ce cher Paolo, il a aussi écrit un livre. En fait, vous retrouvez tous les thèmes centraux, les personnages qu'on retrouve tout le temps. C'est aussi, euh, si vous aimez bien, du coup, déjà Paul Sorrentino, un chouette truc à lire. Et puis, si vous avez envie de vous initier de façon très brève, il avait fait un court métrage pendant le confinement qui est dispo sur Netflix, qui s'appelle Homemade. Et, euh, et voilà, pareil, c'est une bonne porte d'entrée dans cet univers. 
Mais euh, vraiment, j'espère que ça vous aura donné envie, que ça vous aura vendu du rêve. Si vous aimez et que vous connaissez déjà, mais n'hésitez pas à nous dire votre, votre rapport à lui, ce que vous pensez de ses films, etc. C'est possible que vous ayez été to totalement traumatisé si vous avez vu La Grande Débellée de sang en premier quand vous étiez euh, mentalement pas prêt. Mais euh, n'hésitez pas à nous dire si vous allez regarder La Main de Dieu, si vous l'avez déjà regardé, si vous avez bien aimé. Euh, en tout cas, j'espère que le film aura le succès qu'il mérite. Il a eu pas mal de prix déjà, donc une certaine reconnaissance critique. Et euh, dans la salle, les gens avaient l'air quand même pas mal emballés, parce que ce brave Paolo le mérite. Moi, je ne pourrais jamais dire tout l'amour que j'ai pour lui. Euh, je pense que si j'avais ma sainte trinité dans la vie, il euh, y a définitivement Paolo Sorrentino et Arsène Wenger dedans, sans aucun doute. Du coup, Arsène Wenger, ce sera pour une autre vidéo. Mais Paolo Sorrentino, c'est pour maintenant. Euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans ma vie, dans mon rapport à l'art, dans mon rapport au cinéma, et euh, qui a une œuvre qui m'a globalement euh, beaucoup soutenue dans des moments de ma vie où j'étais moi-même perdue comme les personnages de ses films, et qui en plus a une humilité, une gentillesse quand tu le vois, qui te donne envie de l'apprécier parce que tu as des réalisateurs de films. Euh, tu peux aimer les films et te dire que c'est vraiment un gros con, tu vois, je ne citerai personne là, mais voilà. Et, euh, et lui, en fait, je sais que je l'aime et qu'il est au level dans la vraie vie. Et, euh, et je pense qu'en plus il se rend même pas compte de ce que ces films peuvent apporter aux gens parce qu'il les fait d'abord pour lui en espérant qu'on en tire quelque chose mais on en tire vraiment beaucoup de choses si, si on fait l'effort de s'y intéresser donc euh, bah voilà, allez streamer, euh, allez streamer La Main de Dieu sur Netflix et puis prenez soin de vous et avec Paul Sorrentino là le monde est vraiment à vous pour vous. Half a dozen times in a nursing home The last time I saw him, he was in a box And they were lowering him St. Mary's Church stood so high It was the first and the last time I saw my dad cry The ground had a thin Listening to records from the library 